ninguém dentro desta casa ou fora dela considera que o valor do salário mínimo fixado é o ideal. Não é, nem nunca será, mas é, sem dúvida, o possível, atendendo à conjuntura socioeconómica em que nos encontramos e à estabilidade das nossas contas públicas. Em nome da proteção social das famílias, pela primeira vez o Governo Regional e os parceiros sociais, em sede de concertação social, acordaram em aumentar o salário mínimo de 570 euros para 592 mensais, num crescimento superior quando comparado ao fixado em Portugal continental. Igualmente, e pela primeira vez na história da autonomia, existe uma diferenciação positiva em termos de salário mínimo que define, a par do regime geral, um regime excepcional para a hotelaria fixado em 600 euros. É um aumento de cerca de 7% disto que posso este Governo Regional. O Governo Regional foi responsável, prudente, honesto e protegeu os trabalhadores deste setor em mais esta negociação. Tinha essa obrigação e esse dever. Fê-lo em consciência. Nem todos têm essa capacidade. Será que os aumentos propostos pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP têm em conta a natureza e a realidade laboral dos nossos trabalhadores e das nossas empresas? Não será irresponsável propor e badalar soluções dificilmente viáveis para um tecido empresarial principalmente composto por micro e pequenas empresas? Em nome do que dizem ser a justiça social, defendem aumentos que podem inclusive levar à estagnação e encerramento de algumas empresas e ao desemprego que tanto temos vindo a combater. Sendo que em 2015 o desemprego era 15,8% e hoje é 9,2%. O que é que é mais importante? Impor aumentos impraticáveis ou assegurar que na base destes limites mínimos se promovam medidas complementares a favor das famílias madeirenses e portosantenses. Somos, acima de tudo, responsáveis. Porque é disso que se trata, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Mais do que apregoar soluções sem qualquer viabilidade, importa que se criem condições para que o salário mínimo cresça de forma justa e equilibrada, enquanto parte integrante de uma política de desenvolvimento social que, assumida por este Governo Regional, tem resultado a favor de todos nós. Esta não é, nem nunca não foi, uma medida isolada. A preocupação social deste Governo, concretizada em medidas que resultam no aumento do rendimento disponível das famílias, é evidente a vários níveis. O desagravamento fiscal e a reposição dos rendimentos, a reposição do subsídio em solidariedade, o alargamento da tarifa social de eletricidade, a extensão do passo social de estudantes, os subsídios à mobilidade, são, entre outros exemplos, de uma ação governativa que tem sido ajustadas às necessidades. Mas, ao contrário do que sucede no continente português, os custos a pagar pela eletricidade, transportes, água e outros não aumentaram na região e é também por essa via que assegura o maior rendimento disponível para as, para, para as, para as famílias. Uma governação eficaz resulta sempre da articulação das suas várias áreas de atuação. Medidas avulsas ou aumentos isolados em nada contribuem para corresponder aos problemas, nem muito menos para apoiar quem mais precisa. Não pactuamos com demagogias. O que realmente nos move é a qualidade da vida da nossa população, a coesão e a justiça social. Acredito que estão criadas as condições para que isto seja apenas um ponto de partida 
para grande parte dos nossos trabalhadores. A maior dignificação do emprego assim o exige. Espera-se que o Governo Regional continue empenhado em fazer valer a cuidado e a justiça social para com aqueles que mais precisam, acautelando, acima de tudo, o interesse das populações que merecem sempre a nossa melhor resposta. Não contem, portanto, conosco para lhe dizer quem merece respeito. Muito obrigado.